。不好意思啊，路上有点堵，来晚了。没关系，你是第一个到的。沈总还没到吗？可能有事儿耽搁了吧。没关系，我们再等等。哦，对了，赖总也来不了了，他也有事儿。不过你放心，他说这顿饭就是走个过场。你肚子饿了吧？要不先吃一点。我不饿，咱们等他们来。哦。啊？你还是和小时候一样。来吧，我给你点了一份甜汤，你先吃着。谢谢叶老板。我去和他们先打个电话，问问看他们到哪儿了。啊，对。抱歉来晚了，听说沈总没来，到底怎么回事？都几个小时了，人不来也就算了，电话也不接，实在是不讲信用。亏得我们昨天还买了礼物给他。估计是沈总他对环球的项目不感兴趣。没关系，我们可以再找下一个。可是，这……哎呀，好了，我都没有难过，你伤心什么？怎么，你不相信我？相信。叶晨阳，我一定会扒开你的真面目。让黎黎知道你到底是什么样的人。是我没处理好，我之后再找沈总谈谈。不劳烦赖总了，你已经仁至义尽，剩下的就交给我吧。生意场上瞬息万变，你也别气馁，总会有转机的。再见。您要的东西我都给您办到了，您为什么还要出尔反尔？你以为我们天齐集团就这么好糊弄吗？这，您这是什么意思啊？既然没有诚意和我们天齐合作，那我们没有必要在这浪费时间了。不好意思，我们终止合作。哎，哎，周总。解决了？怎么可能？去 Seven，Seven 拉到了投资，你可以回来了。Seven， 林希文。对呀、啊，林希文这小子真是深藏不露，千禧集团的神总都被他拿下了。还有你之前联系的那个时光文化的孙总，文化的袁总，竟然也是他的老朋友。反正现在事情解决了，你也不用在那边收拾烂摊子了，早点回来。袁总，孙总，喂，他们不是已经跟叶晨阳都说好了吗？为什么还会跟林希文再合作啊？具体情况我也不清楚，可能陈阳给的条件不如林希文。怎么这么没有诚意啊？怎么开公司的？合同一天没签，什么变故都有可能发生。不是一个两个也就算了，全都反水了就过分了。林希文到底给他们灌了什么迷魂汤啊？林希文我接触过，他虽然有能力，但草根出身，没有人脉。这次能够攀上沈总，除非有贵人相助，不然连面都见不着的。贵人，嗯、贵人。哎，小心小心！谢谢宁夏姐，别客气。怎么这么重啊？啊，这个是赖总的快递，好像是酒。啊，对，我先去忙了。好，好，小心。好，林希文。